কি সমস্যা তোমাদের বলতো মানে আমার স্ত্রীকে আমি ছেলে ডাক্তার দেখাবো নাকি মেয়ে ডাক্তার দেখাবো সেটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার মানে তোমাদের তো কিসের মাথা ব্যথা শোনো আমার স্ত্রীকে এখন ডাক্তার হাসান দেখছেন ও বের হোক আমি তোমাদের ফোন দিচ্ছি এখন রাখো আমার আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই আমি এমনি বললাম আর কি থ্যাংক ইউ আচ্ছা আর কোনো সমস্যা নেই আমি সবকিছু দেখে নিয়েছি আপনি যত রকম কোনো সমস্যা নেই আপনি একাই পাঠাবেন জি জি থ্যাংক ইউ চলো তাহলে চলুন আমরা বাইরে কোথাও বসি আপনার সাথে আমি বসতে পারবো না আপনি একটা মহিলার হাত ধরে পাস চেক করছেন এটা দেখার পর আপনার সাথে বসার ইচ্ছা আমার নেই আপনি যেটা ভাবছেন সেটা ভুল ভাবছেন এমন কিছুই না আমি ভুল ভাবছি না ঠিকই ভাবছি আপনি থাকেন আমি গেলাম আরে মুনিয়া মুনিয়া শুনুন মুনিয়া মুনিয়া দাঁড়ান মুনিয়া কি সমস্যা আপনার আপনি আমার পিছু পিছু আসছেন কেন আপনার কি লজ্জা সরম কিছু নাই কেন থাকবে না তাহলে ছেলে হয়ে আপনি গাইনি ডাক্তার হয়েছেন কেন কেন ছেলেরা কি গাইনি ডাক্তার হয় না দেশে শত শত ছেলে গাইনি ডাক্তার আছে হয় কিন্তু আপনাকেই কেন হতে হবে বুঝলাম না দেখেন আমার পক্ষে আপনাকে বিয়ে করা সম্ভব না কি আজব আমাদের বিয়ের সবকিছু ঠিকঠাক অলরেডি সবাইকে ইনভাইটও করে দেওয়া হয়ে গেছে আর আপনি এখন কি বলছেন ঠিকই বলছি আমার মন সাই দিচ্ছে না কিন্তু কারণটা কি কারণ কারণ আপনার পেশা আপনার পেশা কেন ডাক্তারি পেশে আপনার কি সমস্যা আপনি তো জেনেই রাজি হয়েছেন বিয়েতে আপনি ডাক্তার জানতাম কিন্তু আপনি যে গাইনি ডাক্তার এইটা তো জানতাম না কিন্তু আপনার ফ্যামিলি তো জানতো হ্যাঁ তারা হয়তো জানতো কিন্তু আমি জানতাম না ও জানতেন না তাই না তো আপনার সমস্যাটা কোথায় সমস্যা সমস্যা অনেক আছে আমি ছোট থেকেই মেয়ে ঘেসা ছেলে পছন্দ করি না আর আমার এমন একজন মানুষের সাথে বিয়ে ঠিক হয়েছে যার পেশাই কিনা মেয়েদেরকে নিয়ে সে অল টাইম চব্বিশটা ঘন্টা মেয়েদের সাথেই সাক্ষাৎ করে থাকবে আর আমি বউ হিসাবে এটা কিভাবে মেনে নিব আমার পক্ষে তো মেনে নেওয়া সম্ভব না আমি কেন পৃথিবীর কোনো স্ত্রী এটা মেনে নিতে পারবে না আপনি কি এই যুগের মেয়ে আপনি এই যুগের মেয়ে হয়ে কি সব চিন্তা ভাবনা করছেন শুনেন আপনি গাইনি ডাক্তার এইটা শোনার পর থেকেই আমার মাথা ঠিক নাই আমি এটা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারতেছি না আল্লাহ আমি এত বোকা আপনার সম্পর্কে আমি আগে থেকে একটু খোঁজ খবর নিব না এখন আমার নিজের উপরই রাগ হচ্ছে আমি কি বলবো আমার ভাষা হারিয়ে ফেলেছি আপনি এ যুগের মেয়ে হয়ে কি সব উদ্ভব চিন্তা ভাবনা যাই হোক আমাদের বিয়ে অলরেডি ঠিক হয়েছে এখনো হয়ে যায়নি 
আপনি একটু ভাবুন চিন্তা করুন তারপর আপনার সিদ্ধান্ত জানাই ঠিক আছে আমার সিদ্ধান্ত জানাবো তার আগে আমি পরিবারের সাথে ডিসকাস করি আপনি থাকেন আমি এখন যাই আমার মাথাটা না কাজ করতেছে না ঠিক আছে যান আসতেই হবে আমার একমাত্র মেয়ের বিয়ে আরে বাবা পরে আসার বিয়েতে আসা কি এক জিনিস হলো আচ্ছা 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 ঠিক আছে আচ্ছা রাখছি কিরম আসো না কিছু বলবি বাবা বল বাবা বলছিলাম কি समस्या মেটাকে দেখে তো ভালোই মনে হয়েছে তো এখন কি আমার হলো যে তুই ওকে বিয়েই করবি না মেয়ের একদম ব্যাকডেটের চিন্তা ভাবনা সেকেলে মনে হয় সেকেলে হতে যাবে কেন ব্যাকডেটের চিন্তা ভাবনার মেয়েরা অনেক লোক কি হয় মা তুমি জানো না ওর চিন্তা ভাবনা কেমন কেমন সেটা আমাকে বলবি তো ও আমারে গাইনি বিষয়ে ডাক্তারি পেশাটা পছন্দ করে হতেই পারে বিয়ের আগে মেয়েরা এরকম নানা রকম দুশ্চিন্তা করে তুই ওকে বুঝিয়ে বলবি ও তো আর জানে না যে এই পেশার গুরুত্ব কতটুকু बाबा शिक्षित পরবর্তীতে ও কোন ডিগ্রি নিতে চায় কিনা ঠিক আছে ভেবে দেখি ভাবি কোথায় বোমা বধ রুমে আছে ঠিক আছে তুমি থাকো আমি ভাবির সাথে একটু কথা বলে আসি শুন বাবা আমি তোর ভালোই চাই যা বললাম তাই কর আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে भाभी की करो तो, सोनमणि दे सुंदर सुंदर नाम खुजी तुम भाती जार नाम रखते हो ना से ठीक कर रखी तो भाईर सा कथा आज ना दोपुर कबुपात्र चेम्बारे गेखते तो कम देख ला जमाई सहेब टा के खराब लगे 
জামাইয়ের চরিত্র অমন নাকি আরে না চরিত্র অমন না কিন্তু ওর পেশাটাই তো অমন ও গাইনি ডাক্তার বুঝো না তুমি হ্যাঁ আমারও না প্রথমে শুনে কেমন জানি লেগেছিল আচ্ছা ভাবি তুমি তো একজন গর্ভবতী নারী এখন তুমি তো গাইনি ডাক্তার দেখাও মহিলা ডাক্তারদেরকে দেখাও তোমাকে যদি এখন বলা হয় যে তুমি ছেলে ডাক্তারদের কাছে যে চেক আপ করাও তুমি কি পারবা তোমার লজ্জা লাগবে না 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 তো আমি পারবো না আমার লজ্জা করবে এইটাই এইটাই তাইলে বোঝো যে ওর কাছে কোন সব নারীরা চিকিৎসা করতে আসে যাদের চরিত্র নেই চরিত্রহীন সেই সব নারীরাই ওই লোকটার পেশেন্ট আরে না সবাই তো এক না এখন দেখো তুমি কি করবা আমি আমার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি কালকে ওনাকে ডাকবো ডেকে ওনার সাথে খোলামেলা কথা বলবো কিছু শর্ত দিব সেগুলো যদি উনি মানতে পারে তাহলে বিয়ে হবে আর নাইলে হবে না দেখো আলোচনা করে হুম ঠিক আছে তাহলে তুমি রেস্ট নাও হ্যাঁ আমি আসি स्वप्ने डा जुड़े चरित्रंदे मोटे <laughs> আমি যথেষ্ট ম্যাচিউর আর আমি ম্যাচিউর মাথা দিয়ে চিন্তা ভাবনা করে আপনাকে বলতেছি আপনি এই পেশা চেঞ্জ করেন আচ্ছা বলুন আমার কি করতে হবে শুধুমাত্র এই ডাক্তারি পেশা বাদ দিয়ে আপনি যা বলবেন আমি তাই শুনব যা বলবো তাই শুনবেন হ্যাঁ বলুন আচ্ছা আপনি একটা কাজ করেন আপনি রোগী দেখা ছেড়ে দেন আরে হয় পর কিছু নাই মানে আমি বলতেছি আপনি নিজে রোগী দেখা ছেড়ে দেন আপনি একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট রেখে নেন আপনি তাকে ইনস্ট্রাকশন দিবেন বুঝিয়ে দিবেন নারী পেশেন্টদেরকে কিভাবে ট্রিট করবে সে আপনার কথা মতো ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী দেখাশোনা করবে এমনটা করলে কি আর রোগী আমার কাছে আসবে 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 না কেন আর আপনি তো এই মাত্রই বললেন আমি যা বলবো তাই শুনবেন এখনই কথা চেঞ্জ আচ্ছা ঠিক আছে আমি কালই একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়ে দিই থ্যাংক ইউ আচ্ছা এখন তাহলে আমরা উঠি আমার চেম্বারের সময় হয়ে যাচ্ছে চেম্বারের সময় হয় নাই বলেন নারী প্রেসেন্ট দেখার সময় হয়েছে আমার এখন যেতে হবে আপনার কি প্রতিদিন এরকম সুন্দর সুন্দর নারী দেখতে ভালো লাগে আপনার না এন্ডোরফিন হরমোনটা বেড়েছে যার জন্য সব সময় দুশ্চিন্তা হচ্ছে রেগুলার এক্সারসাইজ করবেন আর মেডিটেশন করবেন ইউ উইল ফিল বেটার 
আমার কিচ্ছু করতে হবে না আমার এইসব মেডিটেশনেরও দরকার নেই আপনি এই নারী পেশেন্ট দেখা বাদ দিয়ে দেন আর নাহলে একটা ছেলে অ্যাসিস্ট্যান্ট রেখে নেন তাইলে আমি বেটার ফিল করব আচ্ছা ঠিক আছে আসেন কেন আপনি আর শুনেন আপনি কিন্তু আমাকে আপনি আপনি করে ডাকবেন না আমি কিন্তু আপনার থেকে অনেক ছোট ঠিক আছে আমি ভেবে দেখি ওহ আমার চেম্বারেও সময় হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা এখন উঠি ঠিক আছে চলো আসলে হয়েছে কি বিয়ান সাহেবা ওরা তো ছেলে মানুষ হয়তো একটু ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে এই জন্য আমার মেয়েটা দিয়ে মত করছে এ নিয়ে আপনি একদম দুশ্চিন্তা করবেন না 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 দুশ্চিন্তা করছি না কিন্তু সব আয়োজন হয়ে গেছে এখন যদি একটা বাধা আসে কেমন হয় বলেন তাছাড়া ওর বাবা নেই ওর বাবা বেঁচে থাকলে আমার দুশ্চিন্তা হতো না বুঝি বিয়ান সাহেবা যাক ওসব কথা বাদ দিই আপনার ছেলেটা এমনই ভালো ডাক্তার আর এমনই ভালো ছেলে চতুর্দিক ওর প্রশংসা শুনি এমন ছেলে আজকাল পাওয়া খুব কঠিন ঠিক আছে আচ্ছা আপনার ছেলে কি নিজের ইচ্ছায় গাইনি ডাক্তার হয়েছিল নাকি আপনাদের ইচ্ছায় না না ও নিজের ইচ্ছাতেই আসলে হয়েছিল কি ও চাই তো ওর একটা বোন হোক আল্লাহর অশেষ মতে আমার গর্ভে একজন কন্যা সন্তানও আসে দুঃখের বিষয় কি জানেন ওসবকালীন সময়ে আমার এই কন্যা সন্তানটা ডাক্তারদের ভুলের কারণেই মারা যায় সেই দিন থেকে ও ভেবেছে ও গাইনি ডাক্তার হবে বাহ কত আবেগ জুড়িয়েছে ওর পেশাতে জি আচ্ছা যাক আপনি এইসব নিয়ে আর দুশ্চিন্তা একদমই করবেন না আপনি সব ব্যবস্থা করে ফেলুন আগামী মাসে আমাদের ছেলে মেয়ের বিয়ে হবে ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে আপনি যখন আসছেন আমি আর দুশ্চিন্তা করছি তাহলে একটু কিছু মুখে দেন ডক্টর হাসান আছেন জি স্যার চেম্বারে আপনি যেতে পারেন ওকে থ্যাংক ইউ স্যার ছয় নাম্বার বেডের পেশেন্টের আলতাসনের উপর দিয়ে কি বলবো বলবেন বাচ্চা হেলদি আছে টেনশনের কোনো কারণ নেই একটা ফোল্ডে আলটা করে দেবো ওকে স্যার ঠিক আছে ওকে ও আপনি বসেন ইনি কে কেন বুঝতে পারছেন না কেউ নেই উনি আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ওনাকে আমি সব কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছি এখন থেকে আমি আর পেশেন্টের কাছে যাবো না উনি আমার মাধ্যম হয়ে কাজ করবে এখন থেকে আমি ওনাকে টিপস দিব আর উনি পেশেন্টকে টিপস দিবে আর পেশেন্ট ওনাকে রিপোর্ট দেবে আর উনি সেই রিপোর্টটা আমাকে দেখাবে আর আমি ওনাকে সব বুঝিয়ে দিব এইভাবে আমি ডিস্টেন্স মেনটেন করতেছি আপনার নাম নীলা আপনি কি একটু দয়া করে বাইরে যেতে পারবেন আমার ওনার সাথে একটু পার্সোনাল কথা ছিল আচ্ছা ঠিক আছে এখন বলুন কি খবর আপনার আমার খবর আমি পরে বলি তার আগে আপনাকে আমি একটা গল্প বলি কি গল্প এক গ্রামে একটা কৃষক ছিল কৃষক মুরগিকে শেয়ালের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য একটা বুদ্ধি করলো যে সে শেয়ালটাকে বাক্সবন্দি করবে সে প্ল্যান অনুযায়ী কাজ হলো কিন্তু শেয়ালটা কি করলো বলেন তো কি করলো শেয়ালটা বাক্স ওঠার সময় সে মুরগিটাকে কোলে নিয়েই উঠে গেল তাহলে কৃষকটার লাভটা হলো কি আপনি কি আমাকে মিন করে কিছু বলছেন জি আমি আপনাকেই মিন করে কিছু বলছি আপনি হলেন সেই চালাক শেয়ালটা আপনার এই নারী নার্স নিয়োগ দেওয়ার কি দরকার ছিল শুনি আসলে মেয়েদের ব্যাপার তো তাই মেয়ে নিয়োগ দিয়েছি এতে কি আপনার কোনো সমস্যা হ্যাঁ সমস্যা আচ্ছা ঠিক আছে আমি কাল সেলি অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ দিই আচ্ছা ঠিক আছে আমি কালকেও আসব আর শুধু কালকে না আমি রোগী সেজে মাঝে মাঝে এখানে আসব আপনার কীর্তি কলাপ দেখার জন্য আপনি এইভাবে প্রোটেক্ট করছেন মেয়েদের হাত থেকে আমি যে কি বলবো আমার ভাষা হারিয়ে ফেলছি যাই হোক আর কিছু বলবেন হ্যাঁ আমার কিছু মেয়েলি প্রবলেম আছে তো তো একটা গাইনি ডাক্তারের দরকার আপনার কি পরিচিত গাইনি ডাক্তার আছে হাসপাতালে কেন আমি তো আছি আমাকে বলেন ছি 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 
আপনার সাথে আমার এখনো বিয়েই হয় নাই আপনার কাছে আমি আমার এইসব পার্সোনাল ব্যাপার কিভাবে শেয়ার করব আমার লজ্জা করবে না তাও ঠিক আচ্ছা আমি আপনাকে নাজনিন ম্যাডামের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি না কেন ডক্টর নাজনিন কেন কোন ছেলে গায়নি ডক্টর নি ছেলে ডক্টর কেন মেয়ে ডক্টরের কাছে দেখান সবকিছু ওপেনলি বলতে পারবে হুম আমার আসলে কিছুই হয় না আমি এমনি বললাম আপনাকে যে আপনি কি বলেন এটা দেখার জন্য দেখেছেন আপনি নিজেও চান না যে আমি একটা ছেলে ডাক্তারের কাছে দেখাই আসলে কেউই চায় না যে মেয়েরা তাদের পার্সোনাল প্রবলেমগুলো ছেলে ডাক্তারের কাছে দেখাক এবার বুঝলেন তো আমি কেন এত ডিমোট পোষণ করি আমি তো আপনার কথা চিন্তা করেই বলছিলাম আপনি ছেলে পছন্দ করেন না এজন্য বুঝি বুঝি সবই বুঝি এত কিছু বলা লাগবে না কালকে থেকে সুন্দর মতো একটা সেলে অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়ে কাজ করবেন ঠিক আছে আজ তাহলে আসি আচ্ছা ঠিক আছে বৌমা তুমি এই অবস্থায় কষ্ট করছো কেন আমি তুলে খেয়ে নেব তুমি যাও না বাবা কিচ্ছু হবে না ডক্টর বলছে একটু একটু কাজ করতে মনে আর তোমার খাওয়া হয়ে গেছে তো হ্যাঁ বাবা আমাদের খাওয়া শেষ আমাদের দুজনেরই খাওয়া হয়ে গেছে ভালো হয়েছে মনি একে রুমে হ্যাঁ শোনো বৌমা ডাক্তার হাসানের সাথে যদি মনি আর বিয়েটা হয়ে যায় খুব ভালো হবে তোমাকে ডাক্তার হাসান অনেক টিপস দিতে পারবে আর পরিবারে একজন ডাক্তার থাকা তো ভালো কি বলো হ্যাঁ সেটা আপনি ঠিকই বলছেন খুবই ভালো হয় আচ্ছা বৌমা তামিম কবে আসবে কিছু বলেছে তুমি কি ওকে আসতে বলেছো বিয়ের দিন তারিখ তো চলে আসলো বাবা সে আমি আপনার ছেলেকে রোজই বলি কিন্তু ও যে কবে আসবে আপনি টেনশন করেন না ও সময় মতো ঠিকই চলে আসবে বাবা একটু ভাত দিই না আর দিও না মা আচ্ছা হয়েছে তুমি রুমে চলে যাও আমি খেয়ে দিয়ে সব গুছিয়ে রাখবো যাও আচ্ছা ঠিক আছে আপনার গর্ভের সন্তান নর্মাল আছে ওজন ছয়শো গ্রাম পেটের এই পাশটা চাপ কম দিবেন নইলে কিন্তু বাচ্চা উল্টে যেতে পারে আপনার যখন যা ইচ্ছা খাবেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু বাচ্চার খেয়াল রাখবেন আর শোনেন বাচ্চা কিন্তু নড়াচড়া করতে পারে কিন্তু ভয় পাবেন না আর কাঠ হয়ে ঘুমাবেন ঠিক আছে জি ঠিক এইভাবেই এই কথাগুলো ওই নারী পেশেন্টকে যে বলবে ওকে ধরুন আর আপনার হবু স্ত্রীর মতো যদি সব ডাক্তারের স্ত্রী হইত তাহলে এই যে আমার মতো নাকের দেন না কাদেরও অভাব থাকতো না কথা না বাড়িয়ে যেটা বলছি সেটা করুন যান স্যার আমার ডাক্তার মতো লাগতেছে না না মোটেও লাগছে না रक्त चलाचल ठीक से रोग ডাক্তার যদি হয় ধরি মাছ না ছুই পানি তাহলে মাছ কিভাবে আসবে কম আসুক কম আসাই ভালো তাহলে আপনি নারীদের সংস্পর্শে কম থাকবেন আর আমিও তো এটাই চাই আমি না কিছুতেই সস্তে পাচ্ছি না এভাবে হয় বলুন মাঝে মাঝে মনে হয় নিজের হাতে নিজের ক্যারিয়ারটাই নষ্ট করে দিচ্ছি দেখেন আমি ঠিকই করেছি উল্টা আমি আপনার ক্যারিয়ারটারও বাঁচাচ্ছি আচ্ছা আপনি বলেন আমি যদি কোনো পুরুষ রোগ বিশেষজ্ঞ হইতাম আপনি এখন মিথ্যা বলছেন 
কিন্তু তখন ঠিকই মেনে নিতেন না একবার হয়ে দেখুন না মেনে নেই কিনা হ্যাঁ আপনার মেনে নেওয়াও লাগবে না আমার হওয়াও লাগবে না এখন আপনি বলেন আপনার ছেলে অ্যাসিস্ট্যান্ট ঠিকঠাক কাজ করছে তো আমি তোকে বলে দিচ্ছি এখনো রোগীদের কিভাবে গাইড করছে সেটা তো আমি জানি না আর আমি তো پیشنটের রুমেও যাই না হয়তো ভালোই দেখছে গুড ভেরি গুড थैंक यू আমার কথাটা রাখার জন্য বাবা দেখতে দেখতে মনি আর বিয়ের দিনটাও চলে আসছে আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি ও চলে গেলে বাসাটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যাবে তাই না বলো হুম তা তো হবে তোমরা তো আমাকে এই বাড়ি থেকে বিদায় করতে পারলেই বেঁচে যাও কি যে বলিস না মা তুই ঠিকই বলছি আমি এত তাড়াহুড়া করে বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করার কি দরকার ছিল বাবা আচ্ছা বলো তো বৌমা ভালো ছেলে কি সব সময় পাওয়া যায় না বাবা ভালো পাত্র তোমার কাছে ভালো পাত্র হলেই হবে আরে বাবা তোর সমস্যাটা তো একটা যে কেন ছেলেটা গায়নি ডাক্তার হলো তাই তো এছাড়া তো কোনো ফল্ট পাস নেই পেয়েছিস আচ্ছা গায়নিতে তোর সমস্যাটা কি এটা তো আমি বুঝতে পারছি না ডাক্তার তো ডাক্তার তো কি হয়েছে গায়নি ডাক্তারই হতে হবে কেন বাবারে শুন গায়নি ডাক্তার কেন এটা পরে বুঝবি কদিন পরে তুইও মা হবি তখন গায়নি ডাক্তারে কত প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবি ঘরে বসে তখন ডাক্তারটা পেয়ে যাবি হ্যাঁ বাবা ঠিকই বলছে গায়নি ডাক্তার প্রয়োজন এটা তো আমিও জানি কিন্তু আমার দরকার হলে আমি মহিলা ডাক্তারের কাছে যাব তখন পুরুষ ডাক্তারের কাছে কেন যাব আমি কোনো পুরুষ ডাক্তারের কাছে যাব না পুরুষ ডাক্তার মানেই ঝামেলা দেখেছো বৌমা রাজধানীর ওবিসি মেমোরিয়াল হসপিটালের গায়নি ডাক্তার মোহাম্মদ হাসানের বিরুদ্ধে উঠেছে অভিযোগ ভুক্তভোগী এক নারী অভিযোগ করেছেন তার কাছে চিকিৎসা সেবা নিতে গিয়ে তিনি নানা রকম হয়রানির শিকার হন ডক্টর হাসানের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেই নারীকে নানা রকম অশালীন কাজের প্রস্তাব দিয়েছেন ফলে সেই নারী বাধ্য হয়ে ধানমনি থানায় একটি মামলা করেন রাকিব নামক সেই অ্যাসিস্ট্যান্টকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে গ্রেপ্তার হওয়ার পর রাকিব থানায় জানিয়েছেন এই সকল কাজে উৎসাহিত করত ডক্টর হাসান যার ফলে ডক্টর হাসান চাকরি হারিয়েছেন আমার বিশ্বাস যে ডাক্তার হাসেন এরকম অন্যায় করতে পারে না ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট করতে পারে আর যে অ্যাসিস্ট্যান্ট তোর কারণে নিয়োগ দিয়েছে সে এখন আমার দোষ দিলেই হবে বাবা পুরুষ মানুষই তো দুইজনই পুরুষ মানুষ আজকে অ্যাসিস্ট্যান্ট করছে কালকে তোমার হবু জামাই করত একই তো কথা ছি 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 এসে বলছিস কেন তুই সারা পৃথিবীর পুরুষ কি তাহলে এক নাকি তাহলে তো তোর বাবা আর ভাইয়ের ঘর ও চারটা করে বউ থাকতো আমি অত কিছু জানি না ইস্যু পাইছি এখন আমি বিয়ে করতে পারবো না ব্যাস হ্যাঁ তোকে বিয়ে করতে হবে না ডাক্তার হাসানকে আমি ভালো করে চিনি ওর মতো ভালো ডাক্তার আর ভালো ছেলে একটাও নাই তোর মতো নির্বোধ এই ইডিয়ট মেয়ে সে ডিজার্ভ করে না আমি ওর কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেব থাক তোমাকে এত কষ্ট করতে হবে না আমি নিজেই যে ওকে সরি বলে দেব কিন্তু তার আগে বিয়ে ক্যান্সেল করো আমি বিয়ে করতে পারবো না তোর যা ইচ্ছে তুই তাই কর বাবা দেখ তুই যে কি করিস না বাবা উঠে চলে গেল তো আমি কি করব घटनार যাই হোক যেই করুক না কেন এইটা তো বুঝতে পারলেন যে এই পেশাটা ছেলেদের জন্য ঠিক না আমার কেন এত আপত্তি তাহলে আপনি কেন আমাকে সরি বলছেন কারণ আমাদের বিয়েটা হচ্ছে না আপনাকে আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব না তাই দেখেন আপনাকে রিজেক্ট করার মতো বা অপছন্দ করার মতো কোনো কারণ আমার কাছে নেই কিন্তু আপনার এই পেশাটা আমার পছন্দ না আপনি যদি আপনার পেশা পরিবর্তন করতে পারেন তাহলে যোগাযোগ করেন 
আর না হলে এটাই আমাদের শেষ দেখা ঠিক আছে বাই দারান কিছু বলবেন না কিছু না যা আমি এখনই ডাক্তারকে ফোন দিচ্ছি খোঁজ নেই আরে বাবা তুমি ভাবে যে গাইনি ডাক্তার তাকে ফোন দাও না আচ্ছা আচ্ছা আমি ফোন ফোন করছি হ্যালো আপনাদের এখানে ডাক্তার নাজনিন ফেরদোস আছেন না ম্যাডাম ইম্পর্টেন্ট কাজ একটু গ্রামে গেছেন গ্রামে গেছেন আচ্ছা এই মুহূর্তে কোনো গাইনি ডাক্তার আছেন ইমার্জেন্সিতে ডাক্তার আছে তবে এই মুহূর্তে কোনো গাইনি ডাক্তার নেই একজন নেই কিছু হবে না আমি এখনই ফোন দিচ্ছি হ্যালো এটা কি আরর হসপিটাল জি বলছি এখানে কি কোনো গাইনি বিশেষজ্ঞ আছে এখন না সরি ম্যাম আসলে এত রাতে তো ডাক্তার থাকে না আপনি আগামী কাল 10টায় আসেন কারণ নাম্বার নাম্বার পাও যাবে সরি ম্যাম সম্ভব না মারে ডাক্তার তো নাই মা ও গ্রামের বাড়িতে গেছে দুদিন পরে আসবে বলছে বাবা আমি তো আরার হসপিটালে ফোন দিয়েছি কোন গাইনি ডাক্তার এই মুহূর্তে নেই এখন কি করব ওই সিপি হসপিটালে একটা ফোন দে মা বাবা ওখানে ফোন দিয়েছে ওখানে সোমবার আর শুক্রবার ছাড়া মারে তুই এক কাজ কর না ডাক্তার হাসান কে ফোন দে মা ও তো গাইনি ডাক্তার রাতে নিশ্চয়ই বাসায় আছে এখন ভাবা ভাবি সময় নাই মা ফোনটা দে প্লিজ আমি দেখছি হ্যালো হ্যালো আমি মনিয়া আপনি এত রাতে কি মনে করেন আসলে একটা সমস্যা হয়েছে কি আমার ভাবির অবস্থা ভালো না কেন কি হয়েছে ভাবি প্রেগনেন্ট তো ভাবি হঠাৎ করে বাথরুমে যে মাথা ঘুরে পড়ে গেছে এখন খুব পেইন হচ্ছে পেইনে ছটফট করছে কি করব বুঝতে পারছি না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আপনি রাখেন আমি এখনই আসছি মানে হাসান কি পেলি কিছু বললো হ্যাঁ বললো আসছে যাক 
খুব ভালো হয়েছে ও তো পাশের সেক্টরে থাকে আসতে বেশি সময় লাগবে না আর অ্যাম্বুলেন্সে ফোন দিয়েছি ওর অমন হয় খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে তুই একটু খেয়াল রাখ আমি দেখছি হ্যালো হ্যাঁ ভাই আপনারা কোথায় আরে তাড়াতাড়ি আসেন ভাই আমার বৌমার খুব খারাপ অবস্থা হ্যাঁ যে হাসানের লবণ হয় আমি দেখছি আচ্ছা কি হয়েছে আপনাদের বাসায় হাসান যে ওরকম দৌড়ে গেল জি জি ওই আমার বৌমা বাথরুমে পড়ে একটু অসুস্থ হয়ে গেছে আশেপাশে কোনো হাসপাতালে গাইনি ডাক্তার পায়নি ফোন করে আবার অ্যাম্বুলেন্স ফোন করেছি সেটাও এসে পৌঁছায়নি এখনো এই জন্য হাসানকে একটু অনুরোধ করেছি কত মাস চলে ছয় মাস মতো ইস আল্লাহ ভরসা ভাই সাহেব হাসান যখন গেছে ও বুঝতে পারবে কি হয়েছে জি জি দোয়া করবেন আমার ছেলেটাও দেশের বাইরে আমি আর মুনিও খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছিলাম হাসান আসার পরে একটু স্বস্তি পেয়েছি টেনশন করবেন না হাসান যখন গেছে ইনশাল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাবে আর দোয়া করি যেন বৌমা ভালো থাকেন জি আপনি যান ওনার কাছে যান আর ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম যা যা বলেছ এগুলো মেনটেন করবে বাবা কেমন দেখলে টেনশন নেবেন না আঙ্কেল ইনজেকশন দিয়ে দিয়েছি এখন ঘুমাবে উচ্চ রক্তচাপের জন্য বাথরুমে পড়ে গিয়েছিল এখন চিন্তার তেমন কিছু নাই তো বাবা যেটা দেখেছি ভয়ের কোনো কারণ নেই সবকিছু ঠিকঠাক আছে তবুও কাল সকালে একটা আল্ট্রাসাউন্ড করে নেবেন আল্লাহ খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম বাবা এই সময় একটু সাবধান থাকা দরকার দিনে কমপক্ষে দশ ঘন্টা বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজন আমি মুনিয়াকে সব বলে দিয়েছি এই অনুযায়ী চললেই হবে আমি তাহলে আসি আঙ্কেল একটু বসো বাবা না আঙ্কেল অনেক রাত হয়ে গেছে তো পরে না হয় একদিন আসবো দাঁড়ান আপনি এত রাতে বের হলেন কেন এমনিতে কিছু বলবেন বিয়ে করতে চাই কিন্তু আমি চাই না কেন আমার ইচ্ছা বুঝতে পেরেছি আপনি আমার উপর রাগ করে আছেন আসলে আমি অনেক ভুল করেছি অনেক উল্টাপাল্টা করে ফেলেছি কিন্তু বিশ্বাস করেন আমি না আপনার এই পেশাটাকে নিয়ে কখনো পজিটিভলি ভাবতেই পারি নাই আজ আপনি আমার চোখ খুলে দিয়েছেন আপনি যদি সময় মতো না আসতেন তাহলে কত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেত আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি প্লিজ আপনি আমার ভুল সংশোধন করার সুযোগ করে দেন যাক তুমি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছো আর আল্লাহ যে তোমার বোঝার সুযোগ করে দিয়েছেন এটাই অনেক একটা কথা কি জানো আমাদের ছেলে ডাক্তারদের কাছে প্রতিটা নারী পেশেন্টই হচ্ছে তাদের বোনের মতো আর আমিও আমার প্রতিটা পেশেন্টকে আমার বোনের চোখে দেখি 
আর ডাক্তারদের কাছে প্রতিটা পেশেন্টই হচ্ছে মানুষ আর ডাক্তারের ধর্মই তো মানুষের সেবা করে বুঝতে পেরেছি আমি অনেক উল্টা পাল্টা করে ফেলেছি প্লিজ আমাকে মাফ করে দেন মাফ করার কিছুই নেই আমি অপেক্ষাই ছিলাম যে আপনি আপনার ভুল একদিন বুঝতে পারবেন আর আজ সেই অপেক্ষার অবসান ঘটলো আপনার মতো এই ভুল ধারণা আমাদের এই দেশের হাজার হাজার মানুষের মধ্যে আছে আর আপনি যে আপনার নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন এটাই অনেক আমার জন্য আপনার চাকরিটাও চলে গেল না চাকরিটা আবার ফিরে পেয়েছি ভিকটিম তার অভিযোগ তুলে নিয়েছে আর রাকিব তার দোষ স্বীকার করেছে এখন আর আমার উপর কোনো অভিযোগ নেই বাহ তাহলে তো আপনি আবার চাকরিতে জয়েন করতে পারবেন হ্যাঁ আর আমাকে বিয়ে করবেন না হ্যাঁ করব